メンバー変えてみたけど助手も入れてみようかなせっかくだからうーんまあボスは白菜とか入れてやっていきたいなこれを見てほしいのです見る見るこれはジャパリマンでしょうかでもなんか硬いぞ語りまんいいところに気づいたのですよこのジャパリマンはすごく硬くて食えたもんじゃねえです<笑>それじゃあこのジャパリマンを食べられるようにすればいいんですね。何すればいいんだろうチンすればいいそういうことなのです。もうカピカピになっちゃったんじゃないのかなしまった。戦闘 BGM が出なかった。知識の泉。かっこいいけど、特に今使うことはなそうだな。ライオン。フライド。カウンターが発生するのかなおっと。<笑>こういう時に限って、ライオンにやってくれなかった。ここはゴリゴリ押しちゃおうかエフェクトだけ見ておくうんあ攻撃もできるんだそれならいいねおあこれ持続するんだ今頃気づいたけど<笑>このウェーブ変わっても一応持続するんだねじゃあライオンはなんか最初に出しておくと良そうだね増えたねドラクエの後半みたいだこれで食べられると思いますよ。何したの随分と早いのですね。それでは試食させていただくなのですよ。はい。あ、あんなに硬かった。ジャワリマが柔らかくなってやがるのですよ。こ,これはどういうことなのですか早く白状しやがるのです。<笑>胸ぐら掴んでるんだろうな。<笑>え,えっと、話してください。これは多分保存食だったんだと思います。カロリーメイ、ほにゃらら、糸的な。なので、お湯に浸したら元に戻りましたよ。そういう系か。保存食。前に読んだことがあるのですよやったねカバンちゃんこれで伝説のジャパリマンのことを聞けるねそれじゃあ約束通りに伝説のジャパリマンのところに案内してやるですよなんか裏道とか使わせて<笑>もう敵と戦わなくてもいいんじゃないかあ寝てるスリーピープライドしとこうちょっと助手は柔らかいな単に攻撃が集中してるだけかなでのそう考えれば今までグランドプレスとか発生したのがやけに早かったのはウェーブをまたいでも持続してたってことかあ弱いうわー3回攻撃<笑>弱くなかった攻撃特化型だったわいい気持ちいいビクトリーさっきの課題ジャパリマンをたくさん持ってるのたくさんあるですよ持ち運びもしやすそうだしバトルの木に食べれば回復できるんじゃないおおもしやおおいいアイデアですね大将バトル中に回復ができるなんてすっごい便利だねなぜ最初からやらせない赤い部分をタップクリックすることでジャパリレーション<笑>なるほどね保存食だから味方フレンズ全ての HP が回復おおワンバトルに1回使えるってことかバックスタブダメージを与えあーデバックちゃんうんカバンちゃんよりよりデバフちゃんだねあー難しいところだねでももうちょっと<笑>殲滅速度上げていいサクサクいこうどうせ全員レベル上がるしねあというかおすすめってあるからそこでは使ってみようかきっと硬い敵とかが現れるのかなうわーいきなり3回攻撃一発与えられれば、うん、助手の攻撃力だとちょっと心もとないけどもライディング来ない<笑>そういうい時に限ってうーん普通の攻撃でいっかファニッシャー硬いなライオンクロウやばいオーロックスはじゃあせっかくなんでジャパリレーション使ってみようか回復完全回復ではないのかまあそりゃそうだよなプライドは2回かだったらうーんあ結構硬いあどんどんいっちゃおうオーバーアタックが3回目なんでこれでアースブレイクも発動いいね次で一気にみんな上がるかなじゃあメンバーで助手にしてみようかおぬぬめバトル1分の1こいつは硬いからお暴走したあーなるほどこれでデバフしてあげればいいのか
なるほど打ち消しまでは行って、うん、攻撃はやや消せてるけど、まあ、ちょっと上がっちゃってるねただ防御はいい感じに下げられてるどっちの方がいいんだろうね同じかな、まあ、回数制限があるから6発打てるようになったって感じで考えればいいかなあこうなると重ねがけタンスの重ねがけだけでああオーロックスもう死んでるし強え爆効果ああしまった爆効果を消せばよかったのかデバフバック考えてたせっかくそういう効果があんのにもったいないことしてしまったライオンクロウでもこのライオンクロウがあるからライオンえー、っとプライドがあるからしばらくは回避し続けられるねうんうんうんでこれでバフを消すいいねー回避カウンターライオンクロウいいねー危ない危ないあー死んだまあこれで<笑>反撃しつつって感じかおーっと効かない効かないとか回避できない時もあんのえーダメだった確定ではないんだレベルちょっと上げた方がいいかなえー、っとまずバフを消そうヒロサイとかで固くしていった方がいいかなあとはレーションの使うタイミングだねオーバーアタックここはこうしてあ防御でもよかったかな助手は死んじゃうとまずいからでここら辺でレーションを使っておくレーションを使うタイミングだねバーサーカー攻撃しとこうよしこれで追加攻撃いいねオーロックスさっきすぐ死んじゃったからね火力不足でやられてしまったでデバフをかけておいい感じクリティカルだったのかなブチョブチョブチョンってなったからブッチッパーしたからふうこの地方にはたまにすげえ硬いやつがいるよなむ私の力でもなかなかダメージが入らないななんか周りのものを利用できればいいんだけどね。環境利用投法。まさか。<笑>ガイア。というより、あなたが本気を出してくれればもっと楽になると思うのですが。うーん、疲れてるしな。次のステージまで待ってよ。なんか、新しい技覚えるかな、その人。ここら辺はもう、サクッと行かせていただこう。やっぱダメージがでかいんだよね<笑>あーどうしよう使っちゃえむしろここで使っちゃった方が次のバトルで追加効果発動ができるから忍者あいえーどうしようかなオーバーアタッカーちょっとここはグランドプレスにしとこうおっと危ないで次でオーバーアタックやって追加効果をレアメタルこれでさらに柔らかくできるかな危ない<笑>今使っとけばよかったかなジャパリレーションすげえいいダメージ入ったあとはご利用しでいいかカウンター使っといた方がよかったけどまあ押せるでしょうほいさビクトリーここではおすすめが白サイどういう意味でおすすめなんだろう敵の攻撃力が強いからなのかところで今更なんですけどどうしたのですか今日博士さんはいないんですか確かに博士とは今日は別行動なのです私たちは賢いので一人で活動することもできるのですよそのうち伝説のジャパリマンを見に行くなら博士も来てもらうのでまず合流するですよ力を貯めているうーんプライドしようしかし誰に攻撃が来るか分かんねえからなやばい花粉あーなんか毒ってないこれここで浮上の盾か
使っておけばよかったんだねでも今回はいい感じにカウンター入ったから敵に行動させることなくこれ以上行動させることなくいけるねカウンターいいねでえー、っと苦情の盾をやっておくとカニバルやばい花粉がこれで防げるやばくなーいよしよしいい感じにいろいろキャラを使わせてもらえるねこのおかげでレベルを上げたいフレンズ何しようかなーじゃあライオンバトル3回ここは特におすすめ書いてないねえサバルちゃんはいサバルですどうしたのカワンちゃん木の上からジャンプしたらいつもよりさらに高くジャンプできるんじゃないかなお木登りプラスジャンプそしたらセルリアにもっと大きなダメージを与えられると思うんだけどどうかなそれいいねカバーちゃんすごいねこの右か下どっちかで新しい技が覚えられそうあーさだからそれをやめなさい回復しよううーんフジョン立てしとくかここを3ウェーブだっけわあいっぱいいるきついっすよーうわー次来たらうーんあダメだったケチったがゆえにうわーこれきっつうわきっつちょっとこっち行こう<笑>おすすめってあるから誰を外そうね全体攻撃がいいところでしょうこっちを上がりつつやりつつレベルを上げつつ絶対障壁へえおこれは2発でいけるじゃあ白サイトオロクスああこれ周りをやんないとなのかそういうい系かじゃあここは一旦防御してて土の子でこれで周りを破壊してよしよしこれでようやく本体に攻撃が通るようになるとよしよしあここレベル上げにいいんじゃない簡単に倒せるから誰にしようかねオロクス悩ましいねこれ<笑>うーん白サイより固くしようどうしよっかなどうしよっかなここな難しいんだよな土の子を使えば一層まではいかなくてもなんとか殲滅できるかなとりあえずここがきついんだよなまずうーんよしまず忍者をやっつけてアンノンパン一発で打っときゃよかったかここでそれで攻撃力上げてお何なやったー<笑>木が倒れたぞなんか今使うと特にないかえい起こしちゃったスリーピーああきつい回復回復アンノンパワーしとくか攻撃した方がよかったかーオーロクス死んだうーんきついなー早めにスーパーシェルドを打っといた方がよかったよし攻撃力上げたからビームが強くなってほうやったー相性が結構あるね相性というかうんとりあえずよく使ってるあたりをレベル上げちゃえばいいかなさてバトル2回うーんメンバーどうしようねライオンしてみよう本当に本当にあ違う違う助手助手助手が必要だから助手どうするうーんここでいこうボスボッシュここはまずよし一撃
でボスとりあえずデバッグかけとくあれハテナハテナってあるけどなんだ左上のところボスわかるけどこのハテナがなんかあれかな環境がなんか攻撃してくる買ってハテナ特になんもないねこれは直線になるか次のターンまたバックサブやっとこうこれで敵の攻撃力だいぶ下げてるから楽に勝ててるような感じなんだねあてか切って攻撃できるんだねブーストうわうわうわうわおいおいおいおいおいおいどっちおいおいおいおいおいおい死んでるやつは無理だよなーはあタイミングもあったろうけどきつうわーまたブーストやっただからえー、ああだからやめなさいそれ木を使っておく方がいいのかな早めにまずここはやってどのタイミングで木がいいだろうあれキーンってなっちゃったけどなんかタイミングあったのかなえー、このままでどうにかできるカウンターを出すタイミングもあるかなあの連続攻撃が分散してくれればねジャパリレーションの回復で、うん、あこのね順番抜かしがひどい計算できないでしょこんなことしたらあしまったレーション使っとくべきだったダークうーわえー、きっつくないこれ何考えてんの君ジャンプとかでうーわうーわひどいひどい白さ入れて防御アップかなあとはレベルを若干上げてみたけどどの道助手は入れないとだよねあとはタイミングなのかなうーんとりあえずみんなにスーパーシールドかけとくか間に合うかな先に助手かなしまったな次で敵の攻撃来ちゃうから敵のターン来ちゃうからここでうーんバックスタッフもう一回入れとくかそれか防御かあよしよしそんで次があれ来そうだよねチャージ来ないこれはもしやいけるかえー、っと攻撃いっちゃうかブーストチャージャンブーストかよしよしあとはこのタイミングで防御をすればいいのかもしくはうーんスーパーシールドオーロックスに重ねがけしておくかそれともそうだな次敵の攻撃ターンが先に回ってきちゃうからで助手でとりあえずブーストをうわきつこれジャパリエーション木はどの辺りで攻撃したらいいかな今やってみる木関係ねえなやっぱりキーンしちゃうねえ
。よしよし、もうちょいで。押せる押せる。どうしようかな。安全策を取って、バックスタブやっとくか。あーよかった今回出れてくれたね前回は大暴れしすぎだったんだよまったくドッタンバッタン大騒ぎジャパリ図書館話は聞いたのです伝説のジャパリマのところへ行くなら同行するですやった本当ですかありがとう賢い私たちの力見せてあげるのです博士はどういう系だろうこの母博士ジャパリ図書館に暮らす賢いフレンズその知性を駆使しデバフがついている敵に対して大ダメージを与えるへえトリッキーだねそういうスキルと毒効果を持つスキルを持つほうじわじわとなぶり殺しにできるとなるほどねほい助手博士その他